హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనము కంది ఉండల పులుసు ఎలా తయారు చేసుకుందామో చూద్దాం కొంతమంది దీన్ని సందిగ ఉండల పులుసు అని అంటారండి కానీ దీని అసలు పేరు కంది ఉండల పులుసు అండి ఎందుకంటే మనము కందిపప్పుతో దీన్ని తయారు చేస్తున్నాం కాబట్టి దీన్ని కంది ఉండల పులుసు అని అంటారు దీన్ని వెజ్ వాళ్ళు నాన్ వెజ్ టేస్ట్ కోసం ఇది చేసుకుంటారు దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు అండి ఒక కప్పు కందిపప్పు హాఫ్ కప్పు శనగపప్పు పసుపు జీలకర్ర ఇక్కడ జీలకర్ర మెంతుల పొడి ఎల్లిపాయల పొడి తీసి ఉంచుకోవాలండి ఇక్కడ పోపు విత్ తినాలండి జీలకర్ర ధనియాలు ఆవాలు ఇక్కడ ఒట్టి మిరపకాయలు పెట్టేసిన బియ్యం పిండి ఇక్కడ చక్కెర ఉప్పు చింతపండు అండి వాటర్లో నానబెట్టి పెట్టేసుకోవాలి ధనియాల పొడి మిరపొడి అండి ఇక్కడ కరివేపాకు కొత్తిమీర ఉల్లిపాయలు టమాటాలు అన్నీ కట్ చేసి ఇక్కడ పెట్టేసుకున్నాం మొదటగా మనము ఒక మిక్సీ గిన్నెను తీసుకోవాలండి అందులో మనము ఒక కప్పు కందిపప్పు వేసేస్తున్నాం అండి హాఫ్ కప్పు శనగపప్పు తర్వాత కొంచెము జీలకర్ర అండి తర్వాత నాలుగైదు ఒట్టు మిరపకాయలు ఇవి మనము మెత్తగా మిక్సీకి పట్టేసుకోవాలి ఇలా మెత్తగా మిక్సీకి పట్టేసుకోవాలి ఇప్పుడండి ఒక గిన్నె తీసేసుకుందాము మనము మిక్సీకి పట్టినటువంటి ఈ పప్పు ఈ విధంగా ఇందులో వేసేద్దాము వేసేసి తర్వాత కొద్దిగా ధనియాల పొడి వేసేద్దాము కొంచెము ఉప్పు అండి దీనికి సరిపోయేంత ఉప్పు వేసేద్దాం వేసేసి ఏం చేద్దామంటే దీన్ని బాగా కలుపుదాం కలిపి మనము చింతపండు నానబెట్టుకున్నాం కదండి నానబెట్టుకున్న చింతపండు రసము ఇందులో వేసేసి మనం గట్టి ఉండ ముద్దల తయారు చేసేద్దాం ఈ విధంగా గట్టిగా ముద్దల వేసేసుకోవాలండి చేసేసుకొని మన ఇంట్లో ఉన్నటువంటి హోల్స్ ఉండేటువంటి గిన్నెలు ఉంటాయండి ఆ గిన్నె కానీ లేకుంటే ఇటువంటి జాలి గిన్నె కానీ ఒకటి తీసుకోవాలి తీసుకొని ఇవి చిన్న చిన్న ఉండలు ఈ విధంగా కట్టేసి జాలి గిన్నెలో ఈ విధంగా పెట్టేసుకుందాం కావాలి ఇప్పుడండి ఒక గిన్నె తీసుకోవాలండి పెద్దది అందులో కొన్ని ఒక టూ గ్లాసెస్ వాటరు పోసేయాలి పోసేసి మనము ఈ జాలి గిన్నెలో పెట్టినటువంటి ఈ ముద్దలని ఈ విధంగా పెట్టేసి ఒక పది నిమిషాలు నీటి ఆవిరి పైన ఉడికిద్దాం అయిపోయిందండి పది నిమిషాలు అయిపోయినాయి ఈ మంచిగా నీటి ఆవిరికి ఈ విధంగా గట్టిగా ఉంటాయండి గట్టిపడతాయి ఈ ఇవి మనం తీసి పక్కకు పెట్టేసుకుందాం ఇప్పుడండి పొయ్యి వెలిగించి బాండి పెట్టేసుకుందామండి మనం పులుసులకు సరిపోయేంత ఒక మూడు స్పూన్ల ఆయిల్ వేసేస్తున్నాను నేను ఆయిల్ వేసేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పోగు విత్తనాలు అండి జీలకర్ర ధనియాలు ఆవాలు పొట్టి మిరపకాయలు కూడా ఇందులో వేసేస్తున్నాం ఇవి కొంచెము రెడ్గా కానిద్దామండి రెడ్గా అయినాయి కదా ఇప్పుడు మనము ఇక్కడ కొత్తిమీర కరివేపాకు టమాటాలు రెండు మూడు పచ్చిమిరపకాయలు ఉల్లిపాయలు అండి కట్ చేసి పెట్టాను నేను అవి కూడా ఇందులో వేసేస్తుంది వేసేసి ఒక రెండు నిమిషాలు దీన్ని మూత పెట్టేసి ఉడికిద్దామండి ఇప్పుడు అండి కొంచెం ఉడికింది కదా ఇప్పుడు మనం ఇందులో ఒక హాఫ్ టీ స్పూను పసుపు వేసేద్దాం వేసేసి ఈ విధంగా కలుపుదాం ఇప్పుడు అండి ఇవి మొత్తం ఉడికినాయి కదా ఇప్పుడు మనం చింతపండు నానబెట్టుకున్నటువంటి చింతపండు రసము ఈ విధంగా తీసుకోవాలండి రసం తీసేసుకొని ఇందులో పోసేసుకోవాలి ఈ విధంగా రసము తీసేసి వేసేసుకోవాలండి ఇందులో దీనికి సరిపోయినంత ఒక స్పూను మిరప్పొడి వేసేస్తున్నా తర్వాత దానికి సరిపోయేంత కొంచెం ఉప్పు ధనియాల పొడి జీలకర్ర ఇక్కడ మెంతుల జీలకర్ర మెంతుల పొడి అండి ఇది ఎల్లిపాయలు కూడా చూరలా చేసేసుకున్నా ఇవి కూడా ఇందులో వేసేస్తున్నా తర్వాత కొంచెము పులుపు పోవడానికి నేను కొద్దిగా చక్కెర వేస్తున్నా అండి కొంచెము చక్కెర కూడా ఇందులో వేసేద్దాం వేసేసి ఇది బాగా మసలనిద్దాం ఈ విధంగా రసం మసులుతుంది కదండి ఇప్పుడు మనం ఇందులో ఏం చేద్దామంటే ఇప్పుడు ఇంతకుముందు మనము బాయిల్ చేసి పెట్టుకుందామండి పప్పు పప్పు ముద్దలు ఇవి మొత్తం ఇందులో ఒక్కొక్కటి వేసేద్దాం ఈ విధంగా అన్ని ఉండలు పప్పు ఉండలు వేసేస్తే సరిపోతుంది వేసేసి ఈ విధంగా కలుపుదాం 
కలిపి కొద్దిగా ఒక రెండు సెకండ్ల దిల్లను ఉడకనిద్దాం ఈ విధంగా ఉడుకుతున్నాయి కదా అండి ఇవి పప్పు కందిపప్పు ఉండలు ఇప్పుడు మనం అండి బియ్యం పిండి మంచిగా ఒక గిన్నెలో వేసేసి కొంచెము వాటర్ వేసి కలుపుకోవాలండి బియ్యం పిండిని ఈ విధంగా కలుపుకొని ఇది ఈ విధంగా పోసుకుంటూ నిదానంగా కలపాలి ఎందుకంటే మనము ఈ పులుసు చిక్కదనం రావడానికి మనం బియ్యం పిండిని ఇందులో పోసేస్తామండి ఇప్పుడు ఈ విధంగా నేను పోసేస్తుంది ఎంత చిక్క కావాలో మనము అంత ఈ పిండిని పోసేసుకుంటే సరిపోతుంది కొద్దిసేపు మనం మూత పెట్టేసి దీన్ని ఉడికిద్దాం అయిపోయిందండి ఇది కంది ఉండల పులుసు అండి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం ఇది దించేసి మనం పక్కకు పెట్టేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇంతేనండి కంది ఉండల పులుసు ఇది చికెన్ టేస్ట్ వస్తుందండి చికెన్కు మటన్కు ఆల్టర్నేట్గా ఈ దీన్ని తినవచ్చు ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి థ్యాంక్ యూ